बहुत सी बार हम सोचते हैं कि हम किस और अपना ध्यान दें हम सब अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजरे हमारी यही कोशिश होती है कि ये ज़िंदगी प्यार से गुजरे और सुख चैन हमारी ज़िंदगी में हो जब हम अपने अपने धर्मों की ओर जाते हैं तो बार बार हमें यही सुनने को मिलता है कि हम सत्संगों में जाएं। सत्संग का मतलब है सच्चाई के साथ संग करना और जहाँ पर हमें सच्चाई के वचन मिले उस और जाने के लिए हमें कहा जाता है तो सत्संग में जाने का क्या फ़ायदा है इंसान जब तक अपने लिए कुछ फ़ायदा ना पाए वो अपना ध्यान उस और नहीं करता हम सब की यही कोशिश होती है कि हम वो करें जिससे हमें कुछ फ़ायदा होगा तो सत्संग में क्यों जाना चाहिए और उससे क्या फ़ायदे हैं ये सवाल हमारे अंदर उठते रहते हैं अगर हम देखें कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं तो हम देखेंगे कि हमारे ऊपर जो हमारे इन्वामेंट है उसका बहुत असर होता है अगर हम अमीर आदमियों के साथ रहेंगे तो चांसेस हैं हमारा ध्यान भी उस और जाएगा पैसे कैसे कमाते हैं और किस तरीके से इंसान अमीर हो सकता है ध्यान उस और जाना शुरू हो जाता है अगर हम उन लोगों के साथ जिए जो बहुत पढ़ते लिखते हैं तो हम देखेंगे कि हम भी पढ़ाई लिखाई करनी शुरू कर देते हैं हमें भी लगता है कि ज़्यादा पढ़ना चाहिए उससे ज़्यादा समझ आएगी अगर हम उन लोगों के साथ रहें जो स्पोर्ट्स में अपना ध्यान देते हैं तो हमारी भी तरक्की स्पोर्ट्स के एरिए में होनी शुरू हो जाती है जो भी हम कम नहीं रखते हैं उसका हम पर बहुत गहरा असर होता है और जब हम सत्संग में जाते हैं तो हमारा ध्यान सच्चाई की ओर रहता है कंपनी का असर क्या होता है उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल चाइनीज़ हिस्ट्री में है उनके एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं जिनका नाम था मैंसीस जब वो बहुत छोटे थे तो उनकी माँ ने अपने घर की जगह तीन बारी बदली ताकि उनके बेटे पर अच्छा असर हो सबसे पहले वो लोग एक शमशान भूमि के आस पास रहते थे तो मैंसीस की माँ ने ये नोटिस करा कि मैंसीस जैसे लोग शमशान भूमि में आते थे और कोई रो रहा है और कोई चिल्ला रहा है कि उनके जानने वाला उनका प्यारा दुनिया को छोड़ के चला गया है तो ऐसे ही उनके बेटे मैंसीस ने भी करना शुरू कर दिया वो जैसे मोनर्स चलाते हैं रोते हैं वैसे ही घर में करना शुरू हो गया तो उसकी माता जी को लगा कि ये तो इस पर बहुत बुरा असर हो रहा है तो उन्होंने अपना मकान बदला और एक और जगह मकान लिया जब वहाँ पर वो रह रहे थे तो एकदम उन्होंने नोटिस करा कि उनका लड़का एक जैसे कोई दुकानदार होता है वैसे हरकतें करनी शुरू हो गया उसकी मदर ने रियलाइज करा कि वो क्या करता था जो उसके टॉयस थे उनको खिला देता था फिर ऐसे बातचीत करता था कि ये इतने पैसों में बेचूंगा मैं इतने पैसों में बेचूंगा फिर कहेगा इतने के नहीं इतने में बेचूंगा और जैसे इंसान सौदा करता है वैसा उसने करना शुरू कर दिया तो उसकी मदर ने रियलाइज़ किया कि वो लोग एक बाजार के बीच में रहते थे जो मार्केट प्लेस थी तो उसको लगा ओहो इसको तो बहुत असर अच्छा नहीं हो रहा तो उसकी माँ ने बड़ा सोच समझ के मकान एक स्कूल के पास ले लिया और जब स्कूल के पास ले लिया मकान तो उसने देखा कि उसके बेटा समय के साथ और ज़्यादा पढ़ने की और ध्यान देना शुरू करने लग पड़ा उसने किताबें पढ़नी शुरू कर दी जो स्कूल के टीचर से उनसे बातचीत करनी शुरू कर दी और हिस्ट्री जैसे बताती है कि वो चाइना का एक बहुत बड़ा स्कॉलर बन गया जहाँ पर हम रहते हैं जिन लोगों के साथ जीते हैं उनका हम पर बहुत असर होता है अगर हम अपनी ज़िंदगी देखें तो हम कैसे जीते हैं हम ऑफिस में जाते हैं या बिज़नेस करेंगे तो वहाँ कई लोगों से मिलते हैं अब जिन लोगों से मिलते हैं उनका हमें असर होता है उनके साथ हमारी दोस्ती हो जाती है अब अगर कोई आदमी ऐसा होगा जिसका ध्यान स्पोर्ट्स में है तो बातचीत क्रिकेट मैच की होगी हॉकी मैच की होगी 
फुटबॉल मैच की होगी और स्पोर्ट्स की बातें होती रहेंगी और ध्यान उस और इंसान का जाता रहेगा अगर कोई ऐसा आदमी जिसको मूवीज़ देखने का बड़ा शौक है तो मूवीज़ की बातें करता रहेगा एक्टर एक्ट्रेसेस की बातें करता रहेगा और हमारी जानकारी उस एरिए में होगी अगर हमारे दफ्तर में लोग कुछ ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हैं तो वो स्टॉक्स की बातें करेंगे कि ये स्टॉक ऊपर चला गया ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे चला जाएगा तो हमारा ध्यान उस और लगना शुरू हो जाएगा और अगर हम देखें तो सारा दिन जिन जिन लोगों से हम मिलते हैं उसका बहुत असर हमारे ऊपर होता है जब हम घर में भी आते हैं तो जो असर सारा दिन हमारे पर रहा होता है वही हम घर में लेके आते हैं और इन्वायरमेंट भी घर की उस किस्म की बननी शुरू हो जाती है अगर हम उन लोगों से दिन में मिलें जिनका ध्यान पढ़ाई लिखाई में है तो हम देखते हैं हमारी भी पढ़ने लिखने की आदत पड़ती है हमारा भी जनरल नॉलेज बढ़ता है उसका असर घर में बच्चों पर भी पड़ता है और वो भी पढ़ाई लिखाई की ओर जाते हैं और अगर हम उन लोगों से मिलें जिनका ध्यान भजन अभ्यास में है तो हमारा ध्यान भी परमारत के रास्ते पर चलना शुरू हो जाता है तो जब हम अपने धर्मों को समझने की कोशिश करते हैं तो सब धर्म ये समझाते हैं कि हम अपने धर्म स्थानों में जाएं। धर्म स्थानों में इंसान क्यों जाता है क्योंकि एक तो वहाँ प्रभु को याद करता है और दूसरा वहाँ पर उस किस्म के हमें लोग मिलते हैं वो भी प्रभु को याद करने आए हैं उनका भी ध्यान उस और है तो जब हम सत्संग में जाते हैं तो क्या होता है सत्संग में भाई बहन आते हैं ताकि वो सच्चाई को जान सकें जब सत्संग में कोई आता है वो प्रभु को पाने का अभिलाषी होता है उसके अंदर कशिश होती है कि परमात्मा को पाए और जब वो वहाँ आता है तो उसका ध्यान प्रभु की और होता है और जो बाकी लोग वहाँ पर हैं वो भी सब उसी कारण वहाँ आए हैं तो वहाँ का जो एटमोसफियर है उसके ज़रिए हमारा लगाव परमात्मा के साथ बढ़ता चला जाता है और जितना ध्यान प्रभु की ओर जाएगा एक तो हमें अपने आप के बारे में मालूम होता है कि हम कौन हैं दूसरा हमें ये मालूम होता है कि किस तरीके से हम अपने आप को बेहतर कर पाएंगे कि एथिकल लाइफ्स इंसान कैसे जिए क्योंकि अगर हम उन लोगों के साथ जी रहे हैं जो कि सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहते हैं जो अपने अंदर सदगुणों को ढालने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका असर हमारे ऊपर भी होना शुरू हो जाता है और जब हम सत्संगों में जाते हैं और हमें प्रभु के बारे में ध्यान दिलाया जाता है और हमें ये समझाया जाता है कि हम ध्यान पर बैठें तो आस्ते आस्ते हम ध्यान टिकाने के लिए बैठना शुरू हो जाते हैं और अपने अंदर जो प्रभु का शब्द है उसके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं वही असलियत है वही प्रभु से उत्पन्न हुआ उसके ज़रिए ये सब कुछ रचा गया है कबीर साहब ने फरमाया है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे कि उसे अल्लाह कहें परमात्मा कहें वाहगुरु कहें ईश्वर कहें प्रभु कहें गॉड कहें उसी से सारी सृष्टि रची है और उसका जो निचोड़ है जो उसकी सत्ता है जिसे नूर कहा गया है शब कहा गया है हॉलीवुड कहा गया है कलमा कहा गया है ज्योति और श्रुति कहा है उसके ज़रिए सब कुछ रचा है तो अगर उस असलियत को हम जान लें तो फिर हम जिस ध्येय से इस धरती पर आए हैं जो अपने आप को जानना है और आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना है वो हमारा पूरा हो जाएगा जब हम अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं तो हम लोग मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं और उनके ज़रिए हम दुनिया से इंटरेक्ट करते हैं दुनिया में लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो वही नॉलेज हम गेन करते हैं अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर किसी ने बैचलर्स डिग्री पानी है तो उसको पहले स्कूल में जाना पड़ेगा बारह साल के तो स्कूल की पढ़ाई करेगा फिर वो आगे रेगुलर बैचलर तीन साल की करेगा हो सकता है इंजीनियरिंग या मेडिसिन चार साल की करे उतने साल लगाएगा तब जाके उसको बैचलर्स डिग्री मिलेगी तो 
अगर स्कूल में इंसान जाएगा तभी उसको पढ़ाई लिखाई आएगी घर में बैठा रहेगा टीवी देखता रहेगा मूवीज़ देखता रहेगा तो वो डिग्री हासिल नहीं कर सकता इसी एग्जाम्पल के लायक अगर हम प्रभु को पाना चाहते हैं तो सारा दिन हम उन लोगों से मिलें जो के अपना ध्यान दुनिया में डालते हों तो हम प्रभु की जानकारी नहीं कर सकते अगर आप शराबियों के साथ रहेंगे तो आपको शराब पीने की आदत खुद ब खुद पड़ जाएगी अगर आप उनके साथ रहेंगे जो जुआ खेलते हैं तो आपको भी जुआ खेलने की आदत पड़ जाएगी आस्ते 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 अगर आप उनके साथ रहेंगे जो भजन अभ्यास करते हैं तो आपकी भी आदत प्रभु को पाने के रास्ते पर आनी शुरू हो जाएगी तो इसीलिए बार बार समझाया जाता है कि हम सत्संगों में जाएं। तब जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर और लोग होते हैं जिनका ध्यान क्योंकि प्रभु की ओर है तो वो एक सुच्चा जीवन जीने की कोशिश कर रहे होते हैं ये नहीं कि वहाँ पर सबके सब सुच्चे होते हैं सबके सब बहुत पहुँचे हुए होते हैं सब लोग अपने आप को बेहतर करने के लिए आए होते हैं आजकल बहुत सी जगह एक चीज़ की जा रही है जो बहुत इंटरेस्टिंग है अब जो रोज़ है जो गुलाब का फूल है इसकी बहुत सी क्वालिटीज़ होती हैं कई होते हैं गुलाब के फूल जो बहुत अच्छे होते हैं बहुत खुशबू से भरपूर होते हैं और बड़े बड़े होते हैं और बड़े अच्छे तरह से खुलते हैं और कई ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियाँ भी ठीक नहीं होती जिनकी पंखड़ियाँ भी ठीक नहीं होती जो जल्दी से मुरझा जाते हैं जिनकी खुशबू भी ठीक नहीं होती तो एक्सपेरिमेंटेशन के बाद लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो ये कैटेगरीज़ हैं जो कि इतनी अच्छी नहीं है वो जब उनके बीज डालते हैं तो उनमें वो थोड़े से बीज अच्छी कैटेगरी वाले के डाल देते हैं और उन्होंने ये नोटिस कराया कि जो थोड़े से ये अच्छे बीज से जो गुलाब के फूल अच्छे निकलते हैं इनकी जो पॉलिनेशन होती है ये जो फूल हैं गुलाब के जिनकी नस्ल इतनी अच्छी नहीं है तो उसकी पॉलिनेशन से उनकी नस्ल भी बेहतर होने शुरू हो गई है वो भी गुलाब के फूल और बेटर बनने शुरू हो गए हैं तो जब हम सत्संग में जाते हैं और वहाँ अगर सत्संग किसी पूर्ण महापुरुष का हो तो जो उनकी चार्जिंग है वो हम तक आती है तो उनकी चार्जिंग और उनकी जो विज़न है और जो उनका जो आत्मिक कनेक्शन परमात्मा के साथ है और उसका जो सच्चाई के साथ मिलाप है वो उसकी रेडिएशन जब हम तक आती है तो हमारी भी ज़िंदगी सच्चाई के रास्ते पर चलनी शुरू हो जाती है हमारा ध्यान भी प्रभु की ओर ज़्यादा जाना शुरू हो जाता है और हम भी कदम तेज़ी से परमारत के रास्ते पर उठाने शुरू कर देते हैं आजकल के ज़माने में बड़े लोग सोते हैं कि अगर आप खाओगे पियोगे नहीं तो आपको सोसाइटी में लोग कहेंगे कि इसको तो कुछ आता नहीं है लेकिन हम सबको ये समझना चाहिए कि ये जो ज़िंदगी मिली है बहुत कीमती है अगर इस ज़िंदगी में हमने फ़ायदा नहीं उठाया इस मानव चोले का तो ये मौका पता नहीं कब हमारे हाथ वापस आए हमारी आत्मा चौरासी लाख जिया जून में चक्कर काट रही है कभी एक योनी में कभी दूसरी योनी में कभी तीसरी योनी में तो प्रभु ने ये सुनहरा मौका हमें दिया है अपने आप को जानने का और ये चौरासी लाख जिया जून से छुटकारा पाने का तो इसका हमने पूरा पूरा फ़ायदा उठाना है करोड़ों लोग इस धरती पर आते हैं कोई कोई हैं जो प्रभु की ओर ध्यान देते हैं नहीं तो बहुत से लोग दुनिया की ओर ध्यान देते हुए ज़िंदगी से गुजर जाते हैं अगर हम भी वैसे ही अपनी ज़िंदगी गुजार देंगे तो फिर चौरासी लाख जिया जून के चक्कर में हम अटके रहेंगे लेकिन मानव चोले में प्रभु ने वो सब पदार्थ दिए हैं जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और प्रभु को पाने के लिए इस मानव चोले को हरि मंदिर कहा गया हरि मंदिर का मतलब है इसमें प्रभु बस रहे हैं तो हमने प्रभु को पाना है तो इसके लिए अंतर्मुख होना ज़रूरी है ध्यान अंदर की दुनिया में डालें कैसे डालें अगर बाहर की दुनिया में एटमोसफेयर उसके किस्म का हो अगर हमारे आसपास हमारे दोस्त सब शराबी कबावी हैं तो हम ध्यान अंदर कैसे डालेंगे तो हमें उस एटमोसफेयर में रहना है 
जिसमें और लोग भी हों जो अंदर की ओर जाते हैं जो ध्यान अंदर की ओर टिकाते हैं हमने इस शरीर को शमशान भूमि नहीं बनाना तो हमने किसी जानवर को परिंदे को मारना नहीं है ताकि हम इस शरीर को खुराक दें प्रभु ने फल सब्जियां गेहूं ऐसी बहुत सी चीज़ें धरती पर दी हैं तो एक शाकाहारी जीवन व्यतीत करना इंसान आसानी से तब कर सकता है जब आसपास भी सब शाकाहारी लोग हों और हमने अगर प्रभु को पाना है तो अपने अंदर सदगुण होंगे सच्चाई कि हम जिंदगी जिए पवित्रता से जिए निष्काम सेवा भाव से जिए अहिंसा का रास्ता अपनाएं नम्रता से जिए कंपैशन से जिए करुणा से जिए प्रेम से जिए ये इंसान तब कर सकता है जब उसका एटमोसफियर भी अच्छा हो इसलिए जब हम सत्संग में जाते हैं तो वहाँ की जो चार्जिंग है वो हमारा ध्यान पर मारत की ओर आसानी से कर देती है तो सत्संग में आदमी अपनी आत्मा के मिलाप के लिए जाता है सत्संग में आदमी इसलिए नहीं जाता कि वो कहे कि मेरी ये बीमारी दूर हो जाए या मेरी फैमिली में बच्चे नहीं हो रहे बच्चे हो जाएं या लोगों की शादियां हो जाएं ये सब चीज़ें बाहर की दुनिया की हैं हम सबके साथ कर्म जुड़े हुए हैं अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ हर एक की ज़िंदगी में आएंगे कभी बीमारी आएगी कभी गरीबी आ जाएगी कभी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होंगी हमें जानना चाहिए कि ये एक किस्म का खेल है जिसमें से हम गुजर रहे हैं जो इसका एम है जीने का वो है अपने आप को जानना अगर हम बाहर के खेल में ही रह गए तो असलियत की कभी हमें जानकारी नहीं होगी तो जब हम सत्संग में जाते हैं तो जो अच्छे सत्संग होते हैं जो सही सत्संग होते हैं वो हमें अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलाप करने के लिए कहते हैं वो ध्यान हमारा उस ओर डालते हैं और वहाँ पर हमें यही समझाया जाता है कि अगर हमने प्रभु से मिलाप करना है तो पहले हमारी ज़िंदगी एथिकल वर्चू से भरी होनी चाहिए सदगुणों से भरी होनी चाहिए संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बारी फरमाते थे कि एन एथिकल लाइफ इज़ अ स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी कि हम अपनी ज़िंदगी सदगुणों से भरें लेकिन ये ना सोचें कि वही अंत है वो एक शुरुआत है जिससे कि हमारी रूहानी दुनिया आध्यात्मिक दुनिया स्पिरिचुअल लाइफ जागृत होती है और इंसान को ये मौका इसीलिए मिला है ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए अगर ऐसी ज़िंदगी हम जिएंगे तो फिर जिस मकसद से हम इस धरती पर आए हैं वो मकसद हमारा पूरा हो जाएगा और उसको पूरा करने के लिए एटमोसफियर प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है सत्संग में जब इंसान जाता है तो उसका ध्यान असलियत की ओर जाता है और जितना ज़्यादा हम असलियत की ओर जाएंगे तो हम अंदर की दुनिया में जाएंगे हम शांत अवस्था में पहुंचेंगे और जब हम शांत अवस्था में पहुंचेंगे तो फिर उस शांति के अंदर असलियत क्या है वो खुद ब खुद हमारे अंदर खुलनी शुरू हो जाएगी जब तक हम ये अनुभव ना करें कि हम आत्मा हैं हम शरीर नहीं हैं हम अंदर से जागृत हैं हम रोशनी से भरपूर हैं हम प्रभु के शब्द को सुन पाते हैं तब तक हम बाहर की दुनिया को ही असली दुनिया समझते रहते हैं तो महापुरुष बार बार समझाते हैं कि हम सत्संगों में जाएं, ध्यान प्रभु की और करें ताकि जो ज़िंदगी का ध्येय है जो अपने आप को जानना है उसका हम अनुभव कर पाएँ जब अपने आप को उस स्टेट में पाएंगे तभी हम अपने मकसद तक पहुंच पाएंगे जो कि हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलाप है